Tribunal de Garantías Penales ratificó la prisión preventiva para Eduardo Larrea, exdirector nacional de aviación civil del gobierno anterior. El exfuncionario apeló esta medida cautelar tras ser acusado de delincuencia organizada relacionada al ingreso de más de una tonelada de cocaína a la base aérea de Manta en septiembre del año pasado. Diego Cuenca nos tiene un informe. Tras dos horas de audiencia en la Corte Provincial del Guayas, un tribunal de jueces negó la apelación a la prisión preventiva solicitada por Eduardo Larrea, quien fue director nacional de aviación civil en el gobierno de Rafael Correa. El exfuncionario fue detenido en junio pasado, junto a otras ocho personas, acusado de encabezar la banda que ingresó en un camión más de una tonelada de cocaína a la base aérea de Manta en septiembre del 2018. Ha pasado un año de investigaciones, donde la Fiscalía ha recopilado audios que supuestamente lo involucran. Sin embargo, Judith López, abogada del procesado, dice que la detención no está justificada porque no se ha aprobado ningún delito. Y en este caso, de los elementos de convicción que se habla son de seguimientos, escuchas progresivos de llamadas telefónicas, eh, que si bien es una red de investigación que se ha hecho con respecto a ello, no es para nada clara ni precisa con respecto a lo que exige la ley. Él está recluido en la penitenciaría del litoral, acusado de delincuencia organizada, un delito que es sancionado con hasta 10 años de prisión. Por este caso, en total hay 13 personas procesadas, 9 detenidos, entre ellos policías, militares y una exsecretaria de la Dirección de Aviación Civil. Así lo indicó el fiscal Reinaldo Ceballos. Pero cada persona ahí cumple un rol, ¿no? ¿Qué eh, rol? Eh, bueno, eso no podemos, en la audiencia respectiva estableceremos el rol, pero cada uno tiene un rol, tanto las personas que están en el servicio militar como las personas de aviación civil. El hermano del exfuncionario, identificado como Juan Pablo L., también fue capturado hace casi dos semanas en Belice. Él piloteaba una narcoavioneta que trasladaba más de una tonelada de cocaína, supuestamente desde Venezuela hasta el país centroamericano.